Very good morning, all of you. Very happy to welcome to my annual class. Today, we discuss about main features of Indian Constitution. So already, ten points will be explained in the previous online video. Otherwise, remaining four points today have discussed. As a lesson to me, let me know, students. One more important features of India: independent judicial system in our constitution. Independent judiciary system. What is the meaning of uh, independent judicial system of Indian constitution? Let me know, students. Legislature and executive assembly. Both houses are there, not under pressure to Supreme Court or judicial system. Andre, swadantra matu eki kuda nyayanga vyavasthe olagade. Ill naam kudu 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 so, I think that the Indian Constitution is the independent judicial system. This is the independent judicial system. This is the independent judicial system. This is the independent Visistwagatakanta, Tanade Agatakanta, Nirbaya Vata, Nishpaksha Patavagatakanta, Nyayadan on the Madon Tavakashuna, Namabhata, Savidan the Vagustari, now Aukashan Matu. So Akustra is now ready, independent judicial system of Indian Constitution. Yavada, Yava Vataka Maria Vidanta, legislature, then executive assembly, both houses not under pressure to our judiciary system. So, Hungari, you were on the Aude, on the Watada, Idu, Yuba, on the Kagi, Sabina, Rachana Sadia, Sadis Ray Madara and Tandre, Nepuya Padi, Nayatan on the Marbekon of the Shikagi, even do eighty Kutuagi Katanta, Nayanga Vagustina, Ili, Aukash Matu. So, Hungari, with their care in Brokovaka, Shasatan to Kaganga, in Yeru Watara came Maria and Tay. Namu Bharata Samidanga Litakanta, Eki Kuta Matu Spatantra Tanavu, Ilchara Matin, Spatantra, Independent Agi, Yara Vatadaku Maride, Tanya, Sari Anisidan Tamaru, Nyaya Veda, Article in Nubuva Litakanta, Nyaya Mana Maruta, Adika Rana, Namu Samidanga Linau, Ili, Aukashu Marko Pidi, Hagagi, Nispaksha Papa Litakanta, Nirbhiva Litakanta, Spatantra Vagat Takanta, Nayadan on the Mantakanta, Adikarana, E. Eki Kuta, Nayan to Revastan Takatu, Portaponi, Hagagi, Spatantra Matu Eki Kuta, Nayan to Revastan in the Nandre, Yaki, Spatantra Vagat Pitar Matrukaka. Andre, Shasatan Matu Karimo in the Yaku Pitare, Nayan to Revastan Nandre, he would not yaw them to chase Santa Pandaga, our daughter Pamako, Chikapuno, a forty Yanadu. Uh, influence my Buto and Nayona, Nayana Baka the Kadi, Kirin Sumatha Prayer, Nadi Baka the Kadi, Idi Baka the Savidan the Lee, Alana, now Spasta to Lake Madare, Spatantra Matu Nipaha Takanta, Eki Kutuaka Takanta, Nayana, Kodobek of the Hedi, even the Charavana, Ili, Uleka Madare, Hagagi, Nimish Tilkunda Sako, Eki Kutamatu, Spatantra Nayana was sent to the independent judicial system. System, our constitution is very clearly not only under present legislature and executive assembly. So let me know students, this is concept of independent judicial system. This is the Next point, one more point, very important features of Indian constitution. Okay, let me know students, independent commission. Very very important. Independent commissions. What is the meaning of independent commissions? Andre Spatantra Ayogadu. It is a Mahatadali 
not only framing of central government and state government policy. Artha, andre, ina dhruko beka ke uchhari andre, swatantra ayoga garna yaathani bharatada samvidhan dalli anmaya maadi dare. Andre, kendra matu rajya sarkar aur unra chine maadi da varta ke upura swatantra ayoga garna chala sa tumba nahi de. Ya ki de, anta na dhruko le dare. Adi ke. Independent Commission says it not, not only central central government and state government framing, but also independent commissions. Andre, Kendra matu Rajya Sarkar da rachana gada varata gyo kura swatantra ayoga gada na rachne maadi dare. Kya maadi dare? Andre, adali there are five types in independent commissions. Very main. Independent commissions and other which are they and the other one is election commission of India election commission of India second one is accounts commission of India third one is public service commission then financial commission of India otherwise last one is planning commission converted to right now Niti Ayoga other than the group of the game and the स्वतंत्र आयोग प्रमुख स्वतंत्र आयोग कामीशन आफ् इंडिया अंदर भारत चुनाव आयोग भारत चुनाव आयोग ऐने भारत चुनाव आयोग आगे गुरतर जवाबारी जवाबारी हद्नेट वर्ष पूर्णगतिटी कर्डी आवस्था जो स्थल केंद्र राज्य सरकार चुनाव आ चुनाव व्यवस्थित सुगम कार्यक्रम कमीशन आफ् इंडिया इंडिया is identity card issue issued of identity card is local central and state both the elections is uh, held on commission of election of india so next point accounts commission of india andre lekka tapasana adhikari galu ivara kelasa enagirutte andre idi akhanda bharatada ee yeno kendra sarkara ide aa sarkaralli baruvanta yeshte सर्विस कमीशन अंदर सार्वजनिक पब्ली सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग पब्ली सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग अोक सेवा आयोग बहुत गुरतर हे भारत उदाहरण नोटिंग ग्रेड वन प्रत्येक राज्य आया राज्य लोक सेवा आयोग आयोग स्थापना नम भारत संविधान कर्नाटक कर्नाटक पब्ली सर्विस कमीशन आफ् इंडिया कर्नाटक पब्ली सर्विस कमीशन व्यवस्था 
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ದಾಯ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾತ್ ಕೇರಳದ ರಾಜ್ಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಈ ತರದ ಲೈಕ್ ಇಂತ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯೋಗ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಆದಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಸರ್ ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ಮಾತ ಮಂತ್ರಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ರೈಟ್ ನೌ ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ನೌ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ನೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಈ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಂದಂತ ನಂತರದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬದಲಾಗಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಸುಮಾರು ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ನೀತಿ ಕಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೇರುವುದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅದರ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಆ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದೇನು ತಪ್ಪಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಈಗ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ
national emergency second one is state emergency third one is financial emergency there are three types emergency factors in our constitution there are three factors of indian constitution hege antandre nanu helide national emergency andre rashtriya turtu paristhiti anta nam karithi state emergency andre rajya turtu paristhiti anta nam karithi financial antandre hanakasu turtu paristhiti anta nam karithi ee moolu reetiya ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವು ಇಡೀ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಂಶಗಳಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಶ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಘೋಷಣೆ ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಪವರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ವೆರಿ ವೆರಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ Many uh, is very important thing according to 18th part of 352 360th article according to emergency declaration power of president of India. This is the third part of the country. 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 ಹಣಕಾಸು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಧಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಧಗಳು ಮೂರೇ ಇರ್ತವ ನಾನು ಈ ಮೂರು ವಿಧಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾಕಾಗಿ ಆಗ್ತವೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನಂದಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣ ನಡೆದಾಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೆರಿಟೊರಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂತರಿಕ ಗಲಭೆಗಳು ಆದಾಗ ವೆರಿ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆಗ್ತವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಇಯರ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಟೆರಿಟೊರಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಆಕ್ರಮ
India versus China war. So very clearly. Let me know, students, once again. 1962 when India versus China war. Andre, Bharata Matu China Matte, war Agita Yena in Tokandre, Hatamatuna Rotary, Idi Rasta Delhi, Rastia Kutu Persitiana, Avaga Ali, Haki to Yarre, Ali Taka Prasuta Rasta to Yorana, Boshna Madota Rikarate, Yaude Rastia Kutu Persiti, Rati Yaude Kutu Persitiana, Boshna Madota Kondre, other Kadikare Rotu Yarre, Rasta to Yorate. So in the Nahede, Murbari and the Rendu, Tapamura, over the other league, India was a China and the war with the Mansari. Then second time in Ikan Re, nineteen seventy one, Atamapura Yapa Kundrali, when India was Pakistan. Bharatama to Pakistan with the Yuta Araga, Avamukuda, Rastia to Kupasikana, Kerala, it is the Rene Bari. It is Bharata, Rati, it has the league, Rene Bari, it took to Persiki Avaga. Yava Kutu Persit is very important. National emergency. Andre Rastia Kutu Persit, Yerne Baka Andre, Atamatura Yapa Kundrali, Bhakamatu, Pakistan under the Yuta and the Sandar Gali, Aikaradu. The start one is nineteen seventy five when internal issues. Andre, it is the Antriqua Yapatanta Galavari. Antriqua Yapatan the Pachataru, Antriqua Yapatan the Manasta Kuru. Yam Bushna Tumbo Mukavite, 
ಯಾವಾಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಡಾಲರ್ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಅಪಮೌಲ್ಯವಾದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಣಕಾಸು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಹಣಕಾಸು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ತರೀಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ಒಂದು ವಿಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಹಂತದ ಸರ್ಕಾರ ಮೂರು ಹಂತದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂರು ಹಂತದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಿಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಥಾನಿಕ ಮೀನ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೂರು ಭಾಗ ಮೂರು ಹಂತದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಾವು ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಮೂರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮೂರು ಹಂತದ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ಮೂರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನಿಕ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇರ್ತವೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಂತರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಮಿತಿ ತುಂಬಾನೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ತ್ರೀ ಟೈರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ